、紹介官を、実施の海でもって、巨大一発で激巡をしまして、46名の韓国の兵隊を一瞬にして殺してしまった。あれ、普通の国家関係でありますとね、即報復です。北がやったことははっきりしてるわけですから、北の軍事基地を叩く。あれ、あの沈められたすぐ沖の,あの対岸に、北朝鮮の潜水艦の基地があるわけですから。あの潜水艦基地に向かって報復ということに普通ならなりますしかし今の韓国の李明博エミュンパク政権はそういう選択はしなかったそれをやると一挙に戦争に発展する韓国人が今考えていることはですね、二度と朝鮮戦争はごめんだと。これは、老子として存在をいたしております。日本人が広島と長崎に原爆を落とされて、もうあの原爆の被害を被るのは嫌だと。ですから、比較か、この地球上から核をなくしていくんだという思いが根強く日本の中にあります。で、それは私は間違ってる考えじゃなくて、むしろ正しいとは思うんですが、どうやって原爆をなくしていくのか、どうやって北のテロマガイのあの行為を封じ込めていくのか、ということです。お祈りをすれば平和は訪れるのか。それはやっぱり違うと思うんです。今回の戦略列島の問題を見ておって、改めて、あれ、中国の場合も北朝鮮の場合もそうなんですが、戦略列島に漁船を入れてくると。で、日本の海上保安庁の船が、これはお前ら出てけっていうの話をすれば、ご案内のように向こうの漁船が日本の保安庁の船にぶつけてきた。したそれに対して、我が国の政府がどういう態度を取るか。ということです。船を捕まえて連れてきて、乗組員、船長並びに乗組員を捕まえた。で、北京の方では、これは釈放戦かということで、政府も物を有し、国民も日本大使館に向かって抗議を行うと。それに対して、我が国の政府は、何をしたかと言ったら、船長一人残して、あと全部釈放したと。いうことです。我が国の領土を侵害してきた、外国の船舶に対して、断固たる態度を取る。えもっと言えば、海上保安庁じゃなくて海上自衛隊を出してでもあの領土は守るぞという態度表明をした場合に北京政府は再びまたやってくるだろうかあらゆる物事は相手との力関係によって決まってきます特に国際紛争あるいは中国が沖縄を突破して太平洋に自由に出入りをしたいその突破口はどっかにないかと伺っておることはこれは明白です
そういう時に日本が曖昧な態度断固たる態度を取らなければまた一石ではなくして二石三石のいわゆる漁船を持ってきて海上保安庁の船と対峙するであろういうことが起きてるわけですあれ先ほど申し上げましたように韓国のリベンハク政権が自分のところの哨戒官が撃沈をされた時に北朝鮮の潜水艦基地を叩いておれば簡単には北は再び同じことをやることはできませんリベンハク政権はそれができなかったそれができなくてどういうことになってるかというとえーアメリカよろしく頼むって話になってるんです。これ、日本も同じ構図なんですけどね。で北が韓国の警備艇を撃沈したから、抑止力の行使、つまり軍事力を、のデモンストレーションをして北を抑え込んでいく。具体的に言いますと、横須賀に基地を持つ。アメリカの第七艦隊のジョージ・ワシントンという空母があります。この空母は、まあ世界一と考えていいですよね。艦載機、いつでもあの空母に積んでいる飛行機は、だいたい75機前後です。で、あのジョージ・ワシントンを、朝鮮半島の西の海に、航海に入れて、軍事演習をしますよということを発表したんです。で、韓国軍と一緒になってやる。そしたら、中国との目と鼻の先ですから、あそこにジョージ・ワシントン空母が入って、つまり大大艦隊が入る。どういうことかっていうと、あのジョージ・ワシントンを警備しているのは、7隻の駆逐艦です。それから原子力潜水艦2隻です。で、空母の一番先の方を警備している駆逐艦が、もし東京湾沖に寄ったとすれば、一番後ろを警備している駆逐艦は、だいたい佐世保ぐらいにいるんです。それぐらいの一隻の空母を警護するのには、それくらいの、まあ、警護をやるわけです。それが、航海にどっと入っていくということは、中国の軍事基地という軍事基地は、レーダーによって、ほとんどキャッチされてしまう。つまり、中国の軍事基地の中で、電話をかけている。そういうものは全部レーダーでもってキャッチされる。で、中国は本当に見ておって、これ頭おかしくなったんじゃないかなと思うほど、激しい抗議を繰り返した。抗議だけではなくて、中国が航海で軍事演習を始めた。もう5回やってますよね。本当に、この七、あのー、7月以降、航海でもって中国軍とアメリカの第七艦隊が実際にぶつかり合うんじゃないかというぐらいの激しい動きが今でも続いてます。で、日本の場合にはそういうことは全く報道されていないわけですが、韓国の新聞を見ていると、逐一それは報道されるわけです。えー、間もなくです。おそらく9月の下旬から10月上旬ぐらいにかけて、第七艦隊のジョージ・ワシントンは航海に入っていくはずです。というように、一隻の、えーまあ、北朝鮮が
、韓国の警備艇を撃沈をした。そのことが、今、東アジア全体でものすごい緊張を作り出している。アメリカは、断固として引きませんね。そこで、慌てふためいて、8月の下旬、金正日が中国を訪問した。です。このアメリカの軍事的圧力に対して、どう対処していくのか。というのが、胡錦涛と金正日会談の主要な中身でありました。えー、我が国は、その間何をしておったかというと、ご案内のように民主党の代表を誰にするか、ということで、まあ、選挙をやって、結果、菅さんが、まあ、ああいう形で勝った。私のような、朝鮮半島に関心を持っている人間から申しますと、およそ、国際情勢や東アジア情勢とは無関係なところで今我が国の政治は動いている。それで本当によろしいんだろうかってあれ、一触即発。要するに空母から発着陸するわけですから、その練習を繰り返してるわけです。当然、攻撃されることを前提にして空母の部位では、戦闘機が護衛してますよね。そこに中国の航空機が近づいてきて、場合、ちょっとしたことを契機にして、打ち合いに発展しかねないような、そういう情勢が連日、実は続いているんです。アメリカにしてみれば、韓国の安全を、日本の安全を守るために、あの、空母の戦闘機、あるいは爆撃機に乗っているのは、全部アメリカの青年たちです。一歩間違ったら命を失うわけです。と、鳩山さっき言いましたように、鳩山さんがやったことは、アメリカ関係ないから沖縄から出て行けって話をやってるわけです。これ誰だって、一体日本の政府というのは、本当に自分の国の安全を、自分の国の国民の、守る意思があるのかないのか、いうふうに絶対に疑問を持ちます。そういう、まあ、ことが、昨今、日本では、民主党政権になってからはずっと続いてるんですね。えー、これは、非常に困って、たことだと思っております。我々は昨年の8月、自民党はあかん。一度民主党にやらしてみようやないかと言って、天下を取らした。天下を取って、今日ただいまでちょうど1年ぐらいになります。民主党にやっていただいた。先ほど申し上げましたように、鳩山、鳩山内閣は、一年も満たないうちに、総辞職をせざるを得なかった。で、参議院選挙を迎えた。民主党はあかん。10議席減らした。で、ねじれ現象が起きたと。これ、全部有権者の選択です。投票している国民の選択